Nina kila sababu ya kuendelea kukushukuru kwa ajili ya kuendelea kuangalia East Africa TV na huni wakati wetu wa kipindi cha wanawake live. Ajenda yetu hapa ni kuangalia maendeleo ya wanawake wa Tanzania pamoja na watoto. Na katika maendeleo ya wanawake Tanzania na watoto wamebebwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo tunaangazia pia hizo changamoto ili kwamba sote tuweze kuchangia haya maendeleo ya mwanamke ambaye tunatarajia awe nayo katika taifa lake la Tanzania. Karibu sana, mimi naitwa Joyce Kiria. Kwenye kipindi chetu cha leo tuna mambo kadhaa kama ilivyo ada. Aa, kwanza kabisa tuna mrejesho kutoka kule Dodoma ni sehemu ambayo tuli kwenda kwa ajili ya kuchangia kupunguza ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo leo tuna mrejesho na ni habari njema sana kwa wadau wote ambao wanapinga vita zidi ya ukatili wa kijinsia. Lakini vile vile tulikwenda mkoa wa Mara. Kama kawaida tumekuepo kwa muda mrefu na sasa hivi tunaangalia mrejesho ambayo ni very positive na pale ambapo kuna changamoto pia tunapaangalia ili kwamba tuweze kujua ni nguvu gani ambazo tunatakiwa kuongeza ili tuweze kuondoa tatizo la ukatili wa kijinsia. Pamoja na hayo tunayo mengi tuna mwanamke mwanaume wa kweli mm -hmm, kwenye kipindi nadhani ni segment mpya kabisa brand new ambayo ina wakongoli kisawa sawa katika kuhakikisha kwamba wote tunachangia maendeleo ya mwanamke na sio kumpa maumivu katika maisha yake. Kama itoshi ni nao wageni katika kipindi cha leo na uh, pamoja nayo nina ujumbe zako ambazo umetuma kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa hiyo usiende mbali. Kama kawaida yetu mambo yetu ni kuhakikisha tunachangia katika taifa hili la Tanzania. Karibu sana. Sasa tunaanza kipindi chetu lakini kabla ya yote kabisa aa, niweze kuwakaribisha wageni wetu ambao wa, wako kwenye kipindi chetu nao si wengine bali ni Wildaf Tanzania hawa si wageni sana tumewahi kuwa nao lakini wamerudi kwa mara nyingine tena kwa hiyo tunawashukuru na Wildaf wao wanaangalia maendeleo ya wanawake wa Tanzania pamoja na Afrika lakini kwenye swala zima la ukatili wa kijinsia wanatoa msaada wa kisheria lakini vile vile wanatoa elimu kubwa sana kuihamasisha jamii na kuiasa jamii iondokane na ukatili wa kijinsia kwa hiyo tuwapigie makofi sana Wildaf Tanzania kwa kuwa nasi hapa na tutakuwa nao kwa kipindi fulani kwa hiyo karibuni sana. Lakini vile vile nawapongeza kiwa wafuala watengenezaji wa Magodoro Dodoma ambao wamekuwa ni wadau wetu kwa muda sasa tunaendelea kuwa nao na wanataka wahakikishe kwamba familia zinakuwa hazina matatizo ya migongo jamani. Ndio maana wanatutengenezea magodoro yaliyo bora kabisa. Kwa hiyo hakikisha unalalia godoro la QFL Godoro Dodoma. Na vile vile tunao Family Dent. Hawa nao wanataka kuhakikisha kwamba tunakuwa na meno ambayo yako strong. Family yako iwe na meno ambayo hayana hayana hayasumbui yani. Manake unajua tatizo la meno ukiwa na jino ambalo linauma kwa kweli utashindwa kuzungumza, utashindwa kula, utakuwa huna hamani yani. Hauna furaha. Kwa hiyo wao Family Dent wanahakisha kwamba familia yako wewe mwenyewe binafsi unakuwa na meno imara kabisa. Tunawashukuru sana 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 na wao kwa kuwa pamoja na sisi. Right? Basi ni kukaribishe sana. Asem yetu ya kwanza uh, ni kwa ajili ya kupitia kwanza ujumbe wako. Kipindi cha wiki iliyopita wanawake live tulijisikia faraja sana kwenda pale mwimbili katika kile kitengo cha wale wazazi ambao wamezaa watoto wenye matatizo ya vichwa vikubwa pamoja na migongo wazi. Na lengo lilikuwa ni kuweza kutoa U, uh, kuhamasisha yani ile awareness kwamba jamani ili tatizo lipo lakini tatizo hili linakingika na tukaona kwamba wazazi wanazaa watoto hawa kwa sababu hawatumii vyakula venye madini yale yenye folic acid na tukaambiwa madini hayo yanapatikana kwenye mboga mboga kwenye matunda na mimi nikasema na kusisitiza kama usipopata hii elimu vizuri kwa maana ukihitaji kujua zaidi tafuta wataalamu nenda vituo vya afya waambie mimi sitaki kuzaa mtoto mwenye kichwa kikubwa mgongo wazi watakwambia wafanye nini sasa basi nataka nipitie jumbe chache wale walioona baadhi ya zile clip kuna yule mtoto ambaye ubongo wake umerudi nyuma kabisa kwa kweli inatisha na sidhani kama kuna mzazi ambaye angependa kupata mtoto wa namna hii sasa wale ambao wamepata wale watoto naomba sana wito wangu ni kuweza kuwasaidia kwa support wapate matibabu lakini sisi wengine tuweze kuchukua tahadhari tusipate watoto wa namna hiyo kwa sababu inawezekana sasa basi kwenye ukurasa wetu wa Instagram 
ni naye fatma.ali.14 anasema Mwenyezi Mungu atamsaidia huyu mtoto da ime, nimejisikia kulia maana wanawake tunabeba mimba hujui utazaa mtoto wa aina gani ni kumuomba Mungu tu kwa kweli Fatma nakubaliana na wewe alikumuomba uh, Mungu lakini pia kuchukua tahadhari Mungu ametupa vitu vingi sana viko ndani ya uwezo wa mwanadamu kwa hiyo kama unaambiwa na wataalamu wa sayansi kwamba ukila madini ya folk acid uwezi kuzaa mtoto wa namna hiyo sidhani kama kuna haja sisa ya kumlaumu tena Mwenyezi Mungu si ndiyo yes ndio maana tunajenga nyumba tunazitia milango na walinzi unaweka na mbwa unaweka kwa sababu unajua ukiacha wazi wezi watakuja kuchukua si ndiyo Yes, asante sana Fatima lakini kwa ujumbe wako. Neema Limu anasema Mungu najua umwema. Ni kweli Mungu umwema sana ndio maana amewapa watu vipaji vya kuweza kutibia na kutoa elimu za namna hii. Kwa hiyo tuchukue tahadhari. Bado nasisitiza kwa sababu kipindi hiki tulikifanya ili tuchukue tahadhari. Aroni Joseph anasema Mungu ni mwema. E, yaani ujumbe huu kwa kifupi watu walivyoona hapa ni walimkumbuka Mungu. Nadhani ambaye hata hajaenda kanisani au msikitini alikumbuka kwenda. Mm? Marco Kiso ya anasema yote yanawezekana kwake aminie Mungu atamponya. Ni kweli Mungu atamponya na tunamwombea amponye lakini nasisitiza tuchukue tahadhari ili tusipate watoto wa jinsi hiyo. Nancy Nyamwangi anasema asante baba baba yangu wa mbinguni kwa kulipa watoto wenye afya njema. Naomba pia ukafanye wepesi kwa mtoto huyu ili mama yake akawe na amani na furaha kama mimi Amina. Uh, Nancy una ujumbe mzuri sana kwa kweli ukijaribu kufikiria wazazi wenye hao watoto na kuvaa viatu vyao utaona changamoto wanazozipata kama wazazi kwa kweli usingependa kupata mtoto mwenye changamoto ya hivyo lakini sasa kama ulivyosikia ni kwa sababu ya ukosefu wa madini ya folk acid na tule sana mboga mboga tule matunda twende tukajifunze zaidi wakati tunapotaka kuzaa watoto wetu ili tupate watoto wenye afya nzuri mwingine anasema Uyu anaitwa Onecha Music fan page anasema jamani good pray for jamani ha? pray for this kid ehe hii budi nini jamani b u d w d y mm kishkwambe kimeingia hapo maana shule ukunipeleka sasa ukiniandikia english ndugu yangu unatafuta ugomvi haya mwile model ya anasema oh my god help this little princess Haya jamani vingine nabahatisha. Haya, huyu jamani jumbe ni nyingi. Magie e, Angelas anasema Mungu atakusaidia ni baba wa wote atapona amini kwa jina lake. Asante sana Magie. Kwa kweli jamani jumbe ni nyingi. Lakini kama nilivyosema sisi tuifanye kipindi hiki ili wewe uweze kuchukua tahadhari. Pindi unapotaka kuzaa mtoto. Sio mwanaume sio mwanamke wote mnatakiwa muwe na madini ya folk acid ili muweze kuzaa watoto ambao hawatakuwa na matatizo ya vichwa vikubwa na migongo wazi lakini mwisho na sisitiza wale ambao wamepata matatizo haya ni jukumu letu sote kuwasaidia waweze kupata matibabu kwa wakati serikali yetu ina jukumu kabisa la kuweza kuwasaidia lakini na sisi kama jamii pia tuna jukumu la kuwasaidia huo ndio ulikuwa ujumbe hasa ambao ulikuwa uko nyuma ya kile kipindi ambacho tulikifanya wiki iliyopita. Asanteni sana. Endeleeni kutuandikia kupitia page zetu. Instagram yetu ni wanawake live. Uh, Facebook yetu ni wanawake live au kwenye uh, page yangu binafsi ni ya Joyce Kiria TZ au kwenye Twitter pia wanawake live ambayo ina imeongeza hii mbele zaidi. Um, blog yetu ni wanawake live tv.com. Ukienda pale utaona vipindi vingi vya siku za nyuma na mambo mengi zaidi. Kwa hiyo tuendelee kufuatiliana kwenye kurasa zetu za mitandao. Na sasa ni wakati wa kwenda kuangalia yale ambayo tumekuandalia wiki hii hapa. Karibu. Tunaanza kwa kuelekea kule Dodoma. Jamani Dodoma ni sehemu ambayo tulipata support kubwa kutoka Tanzania Media Fund. Tukawa pale kwa takriban miezi sita tukiangazia na kutoa elimu juu ya madhara ya ukatili wa kijinsia na kuielimisha jamii ile. Na tuliweza kuona watu mbalimbali, mbali, especially wanawake wakiwa wamepata ukatili wa kijinsia. Mmoja hapo alikuwa ni Stella ambaye alikuwa amefikia hatua ya kukatwa mkono. Na mimi binafsi nilikuwa ni kwa mara ya kwanza ku experience kuona mwanamke ambaye hana kiungo eti kwa sababu sio kwamba alipata ajali kwa sababu alikatwa mkono na mwanaume wake mumewe ambaye alikuwa amemzalia watoto watatu nilisikitika sana tuliumia sana na nadhani hata we kama mdau uliumia kwa tukio hilo 
Sasa baada ya kufika pale tulikuta pamoja na kukatwa mkono alikuwa na muda mrefu sana zaidi ya miaka miwili nadhani yule mwanaume hajachukuliwa hatua yoyote yuko mtaani kwa hiyo na wao wakaeleza umaskini ndio unapelekea wasifatilie kesi kwenda mahakamani na kurudi kunahitaji pesa na kadhalika kwa hiyo sisi baada ya kuweza kutoa jambo lile hewani na tukaendelea kushirikiana na wadau wa kule Dodoma kwa kweli niseme tu kwamba sasa hivi mrejesho tuliopata ni kwamba jamaa yule alikamatwa na hatua za kisheria zilichukuliwa na mahakama iliweza kutenda haki kwa kuweza kumpa adhabu kwa sababu haitawezekana mtu afanye kosa kama hili alafu abaki tu mtaani haiwezekani hivi ninavyozungumza ha, habari zilizopo ni kwamba jamaa yuko ndani basi nikukaribishe tuweze kwenda kuona tulivyoenda kupata huo mrejesho kule Dodoma ha, na kwa usisi kushirikiana na wadau wetu ambao huwa wanatembelea blog yetu na kuona vipindi huwa wanaguswa kuwasaidia watu mbalimbali. Kwa hiyo kuna mdau kutoka Marekani aliguswa kuwasaidia Godoro kwa sababu wakati ule tulivyoenda tulikuta watu wana yani umaskini wa hali ya juu wanalala chini kwenye visaflet tu ambavyo na vinyevu vimeishaisha. Kwa hiyo mdau wetu akasema jamani mtakapokwenda kule hebu jaribuni kuwataftia hata Godoro kitanda a uh, mimi nitachangia na kwa sababu kazi tunayoifanya jamani ni kushirikiana pamoja yani usitegemee sisi wanawake live tuende tuweze kutoa hamasa kwa jamii kwa maana kuelimisha jamii alafu tena tuweze kuwa kuwapa watu labda misaada mbalimbali inakuwa ni changamoto ndio maana tunashirikiana sisi tukienda wewe ukiona chochote pale ukiguswa unasaidia kama sadaka tunashukuru. Kwa hiyo kwa sasa hivi tulikuwa tumepata zawadi kutoka kwa mdau wetu ambaye anaishi Marekani tukampelekea lakini vile vile tukapata mambo mengi tu kutoka kule ambayo yamefanyika tangu sisi tumekuwa pale. Karibu sana wote tuelekee Dodoma kwa ajili ya kufurahia mafanikio ya ile kazi ambayo tunaendelea kuifanya kwenye jamii. Karibu sana Stella. Habari za siku nyingi? Nzuri. Mhm. Mm Mbona una furaha bwana? Hujapenda nivorudi nini? Ah, muna. Ehe. Nzuri. <laughs> eh. Eh. Ehe, unaendeleaje bwana? Hebu tuambie yani unaendelea vizuri kivipi tangu tulivyokuacha kipindi kile? Maisha yanaendaje? Maisha yanaendelea vizuri. Mhm. Mm. Ukisema yanaenda vizuri maana yake nini sasa? Eh. Tunaanza kujituza na sasa watoto vizuri. Ehe. Eh. eh. Ehe. Bia sasa yeye mniachia ile. Eh. Amekula yeye mwanangu ile mle mlio mkuta. Eh. Kasema mainde mainde mbe mbe anadanganya. Ehe. Sasa hivi amepotea paka sasa hivi aonekane. Eh. Eh na mimi nikikaa sasa hela ya kuja ya kufanyia biashara sina. Mhm. Ni baba nikae tu. Kwa hiyo ile tuliyotuma alikula. Mm, alikula yote tu. Mhm. Alikula akapotea. Mhm. Eh sawa sasa hivi hayupo. Mhm kwa upande wa watoto unakumbuka wakati ule tulikuta watoto wako nyumbani sasa hivi hali ikoje sasa hivi nzuri mhm mm na shukuru wanaongea shuleni mhm mm eh na shukuru sana tu kwa hiyo wanasoma wapi na darasa la ngapi huyu mkubwa yuko darasa la kwanza eh mm -hmm. la awali darasa la awali mm -hmm. shule shule gani kiburunji maendeleo yao ndio naendea vizuri ya wanafunzi. Mm. Eh. umejisikiaje kuona watoto wako wameenda shule? Mimi nasikia vizuri tu. Eh. Eh, ndio mwingia shuleni. Mm. Eh. Okay. Na huyu mdogo? Mdogo kabisa ajaanza. Ajaanza huyu bado, bado mdogo. Ana umri gani? Yuko na miaka minne. Sasa hivi minne? Eh. Unataka aanze akiwa na miaka mingapi? Mitano. Mitano. Eh. Mbona hapa kuna kama kidonda? kwa ajili ya kufua tu ya ah, kufua mm. okay mm. vpm mume wako aliyokukata mkono iko wapi iko wapi kwa sasa hivi yaonekana mm. mm. una taarifa zake zozote na taarifa duni wengine wametoka huko tenkuno huko msanga mm -hmm. sema amekuta huko msanga msanga ni nini huko magalezani ah eh msema amefungwa miaka 10 eh yeah. yeah. wewe umejisikiaje kusikia amefungwa miaka kumi? Mimi sije ba miaka 10 midogo tu. Midogo? Eh. Ulikuwa unataka afungue vingapi? Saa 30 hivi. Eh? <laughs> Stella, unataka afungue miaka 30? Eh. Kwa nini? Amefanya vibaya. Mm. Mm. Vibaya kivipi yani? Unikata mkono. Mm. 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 
Mm. Na wewe una unaje uh, kila yani maisha yako unavyoona yanavyoendelea? Sasa ndio ndio mgumu mgumu kwa kwa chakula tunasumbua sumbua. Kuna kitu chochote ambacho wewe unaona ni kikwazo kutokana na wewe kukatwa mkono? Kama nilikuwa nafanya kazi na nalima na nafanyaje? Kwa hiyo uwezi kulima? Uwezi nitalima mkono mmoja. Tukilima kwa tulima kidogo, sio tu kubwa kama una mkono mmoja. Kwa hiyo shughuli zako ukilinganisha wakati ule na sasa hivi utofauti wake ni nini? Kwa sasa hivi nakuwa mshuhuzi midogo tu midogo midogo hizi ni miti mikubwa hizi wezi. Shughuli ndogo ndogo ndio unazoweza. Mm. Kubwa huwezi. Mm. Mm. Ndio unaona angefungwa hata miaka 30. Kwa mm. so, kuna mkono watoto ambao kulima utalima sana tu utana utahangaika uhangaika. Mm. Eh. Na huku unategemea kilimo sana eh? Kilimo tu. Mm. Wakati ule ulijaribu kufanya fanya biashara tulivyokuja mara ya kwanza. Hela kama biashara yenyewe ukiwa na hela utakuwa unafanya tu. Mm. Tukikupa tena mtaji kidogo unaweza ukaendelea na biashara? Eh, nitafanya tu. Mm. Sisi tumewakumbuka. Binafsi nimewamisi sana maana ni muda mrefu kama miaka miwili. Ngasema nirudi nje niwasalimie na na na, na, na kaji zawadi kadogo. I, sisi hatuna uwezo mkubwa vile kwa hiyo hicho kidogo uridhike nacho sawa eh e, labda una neno lolote la mwisho kabla sijakuaga hakuna mimi nashukuru sana tu mm eh ngulia hii godoro nashukuru sana tu mhm eh mm sana tu mm namshukuru nani na nani nashukuru wewe na wenzako mhm huyo aliyepokea nani alipokea kiroboto mtendaji mtendaji e. ehe e. Sana, e, mtendaji amekuwa mwaminifu. Eh, mm. eh, Tofauti na yule mwingine wa eh, kijana wa zamani vile Matayo. Eh, mm. eh, mwingine naemshukuru. Eh? Eh, Shona huyu baba anajengea nyumba hii nakaa. Nani huyo? Baba. Baba yako eh? eh Ndio amekujengea pale. Eh, I see safe sana. Eh, Ndio unakaa hapo na watoto wako. Eh, mm. eh, Sasa hivi una mpango wa kuolewa? Unyapata mchumba? Unyapata. <laughs> Wanakuja lakini. Au <laughs> hawaje. <laughs> eh? Bwana po umecheka sana. Una mchumba ni Stella? Ah, si na. Hadi mtoto wako anacheka yule mtoto. Wewe <laughs> unasikiliza mazungumzo ya mama? Hmm? Haya bwana mimi nashukuru kwa kukuona. Unaendelea vizuri. Ubaki salama uendelee kujitahidi hivyo hivyo na vibiashara vya hapa na pale ili uweze kuendelea kujisaidia wewe na watoto wako sawa eh mm. mm. sawa sasa basi mm, namshukuru sana kiongozi wa serikali ya mtaa eneo lile ambaye ni mtendaji mtendaji huyu mimi nasema ni wa mfano kwa sababu tangu wakati tumefika pale mimi nilikuwa na mbala yani nilikuwa naye Bennett kuona kwamba aweze kusaidia walau uh, baadhi ya vitu. Kwa hiyo majukumu ambayo nilikuwa nimeona nime, nime ni muombe atusaidie kwa sababu sisi tuko Dar es Salaam ni pamoja na kuangalizia wale watoto waende shule kwa sababu Stella tayari ameshakatwa mkono. Ni mama ambaye yani amekuwa amebadilisha maisha yake kabisa. Watoto wake watatu wasipoenda shule. Kweli huyu mama familia yake itakuwa ni ya aina gani? Kwa hiyo tukaona ni vyema wale watoto waende shule. Kwa hiyo kwa kushirikiana mtendaji, yani nampongeza sana kwa sababu um, aliweza kufuatilia watoto wakaenda shule. Sisi tulichokuwa tunafanya tu kwa upande wetu wana live ni kusaidia uniform, tunamtumia hela, watoto wanashonewa uniform wanaenda shule. Biatu wananunuliwa mara fitani na nini wanaenda shule. Tunawashukuru sana kwa kushirikiana na walimu pia wa shule ambao wale watoto wanasoma, wale watoto wanaendelea kusoma mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri. Lakini sio hivyo tu kuna vitu vingi ambavyo huyu mtendaji amekuwa akivifuatilia kwa karibu sana na hivyo basi ninaomba nimkaribishe kwako ili uweze kusikia walau jinsi ambavyo tuliweza kuzungumza naye kwa ufupi lakini miongoni mwa viongozi wa serikali za mitaa ambao uh, wanastahili wana, wana kuwa mifano wa kuigwa na laiti viongozi wangekuwa wako hivi katika mitaa yetu mimi nakwambia Tanzania yetu ingekuwa tofauti kabisa watu ambao wanabeba majukumu kama ya kwao ya ingekuwa tungekuwa tuko mbali sana lakini si haba uenda yeye akawa 
akawa inspire wale viongozi wengine wenye nafasi hizo sasa hivi na wao wakaanza kuchapa kazi uh, kwa wale ambao walikuwa wachapi kazi si wote kuna wengine wanafanya vizuri kama huyu kwa hiyo wale ambao wanageuza miradi ile sehemu awasaidi di wananchi ukienda pale ni hela tu ni hela tu jamani hem tubadilike right haya ngoja tumsikie mtendaji alafu tuendelee na mazungumzo na kipindi mimi ni kweli nimekuwa pamoja na hawa baada ya kuwa wamefika kijijini kwetu hapa baada ya miaka miwili iliyopita ndio tumeweza kushirikiana nao baada ya kufika eneo hili kwa ajili ya kuona unyanyasaji wa kijinsia katika mm -hmm wanawake au sehemu ya jamii ninayoiongoza ndio akiwemo mama mmoja ambaye alihamia baada ya kuwa ameachika kule baada ya kutendewa kitendo cha kinyama na kukatwa mkono na mume wake mm. Stella Andrea baada ya kuja hawa ndugu zangu kwa kweli wakaona kwamba ni vizuri ni wapeleke ili waende wakamuone na wao na kweli walifika kwenda kumuona kwa ajili ya kupata uhalisi ya hali habari kamili mm. Huyu mama baada ya kuwa wamefika kumuona wameweza kumsaidia kwa namna walivyoweza. Mm. Baadhi ya misaada mingine wameweza kumpa hela kwa ajili ya mahitaji mbalimbali ya nyumbani kwake. Mm. Baadhi ya misaada mingine wameweza kumnunulia nani kwa mfano nguo za wanafunzi mm. kwa ajili ya shule. Mm viatu, shati, tisheti au gauni kwa ujumla. Hayo mahitaji muhimu yameweza kufanya yameweza kutendeka kupitia hawa wanawake live. Mm. Sasa na mpaka sasa hivi hapa ninapoongea kwamba wameshafika kwa ajili kwamba wanataka kuwasilisha misaada mingine ambayo wameileta ambayo imekuja siku za nyuma kidogo zilikuwa kwangu ikiwemo kitanda godoro ambayo ndio sasa hivi inatakiwa watu iwasilishe huko. Mm. Sasa huyu mama kwa kweli baada ya kuwa ameanza kupata hii misaada, mm. kwa kweli maendeleo yake kidogo yanakuja vizuri. Mm. Kwa kweli hali ile ambayo alikuwa nayo mwanzo kidogo anaonyesha mabadiliko. Ndiyo. Kwa kweli kwa picha ya upande huo kwa kweli nafikiri mama yule tunashirikiana naye pale anapokuwa na tatizo anatoa taarifa. Mm -hmm. Mwanzo kabla hii misaada ilikuwa haijafika nimejaribu kumsaidia katika kuenda kuandikisha wale watoto maana alikuwa amekata tamaa kabisa mhm mm ushindwa kuwasomesha lakini nimeona kwamba vizuri nikamchukua na wale watoto tukaenda paka kwa mwalimu kwa ajili ya kwenda kuandikisha wale watoto nimewaandikisha na mpaka sasa hivi wale watoto wanasoma hongera sana mwingine anasoma darasa la kwanza mwingine anasoma darasa la pili mambo ya ukatili mm. na sasa hivi kwa kweli imeshapungua Mm -hmm. Yaani imepungua kiasi kikubwa sana. Mm -hmm. Sana sana ukatili ambao labda bado unaonekana unaweza kaukuta mm -hmm. labda wa yule mume na mke katika hali ya kwamba wametembea kwenye matembezi yao labda wameenda kunywa pombe. Mm -hmm. Unajua pombe sio chai. Ni kweli. Akisha kunywa sasa mm -hmm. anafika mahala akili ina badiliko. Sawa sawa. Sasa kaotokea hitilafu kidogo wanatukana na hasa mm -hmm. mwanaume anaweza kamtukana mke au anaweza kufanyana tu ukorofi wa namna yote ile lakini katika kunyanya sana kama ilivyokuwa siku za nyuma mm -hmm. kwa kweli sasa hivi hiyo imepungua kabisa Ndiyo. na wala sijawahi kuletea wala la mikola namna hiyo wala sijawahi kushuhudia tena ndio kwa hali inaendea vizuri ndio kwa hali hii kwa kweli nashukuru wa nani mm -hmm. tuna toa elimu hizi yani si elimu tu hii ya ukatili wa kijinsia kuna elimu mbalimbali hasa kwa mfano kwa changu na uzembe unaona bwana naye vile vile ni moja ya elimu mm -hmm. tunaitoa kutia ikao mbalimbali mm -hmm. au mikutano ya wananchi wote tunapokuwa tumewaita pale mm -hmm. basi tunajaribu kutoa elimu ili kuwapa picha kidogo wananchi ili waweze kufika mahala kuenda na wakati wenyewe wabadilike sawa sawa eh kwa kweli tunatoa elimu kutia mikutano okay e, labda mtu wa mwisho ambaye ninge penda pia watazamaji wetu waweze kupata feedback au mrejesho wake kuna yule dada mwingine naye alikuwa mdogo mdogo alikuwa na tatizo kama la ana jaribu kumfuatilia yule mama lakini yule mama ikaja kuwa ngumu kwangu kuendelea kufuatilia kwa sababu kwamba ikawa kwamba hatujawa pamoja na ule uongozi wa kijiji kile kijiji jirani ah ile ni ya kijiji tofauti haiko chini yangu okay ile ikawa ngumu baada ya kuonekana kwamba 
nimesema nimewaingilia kwenye eneo lao sasa ikaja kuonekana kwamba na mimi niko na hapana itakuwa si vizuri mimi ninasaidia jamii katika kuiwezesha ili kuendelea kuishi katika amani. Sasa viongozi kwa viongozi tuanze kukaruzana inakuwa haipendezi. Haipendezi. Haileti pita nzuri. Mimi nikabidi nisitishe lile zoezi la kule kulingana na kwamba ule ushirikiano hatu yani sikupewa ushirikiano na wale wenzangu. Ndiyo. Akaona kama kuna kitu fulani ambacho labda ninanufaika nacho kwamba nawazunguka wao ili wasiweze kujua kwamba nini kinachofanyika. Ndiyo. Sawa. Hii ni kazi za kujitolea kwa kweli. Nisaidie pale ninapoweza, pale ninaposhindwa basi naomba msaada kwa watu wengine. Tunakupongeza kwa hilo baba. Ni Mungu aendelee kukubariki kwa hilo unalolifanya katika kusaidia hawa watu. Wakati mwingine sio tu kwa cheo lakini ni kwa moyo wa ndani yako. Eh hey, ni kweli, yes. ni kweli kabisa. Maana hata nisipokuwa na cheo cha aina yoyote, mtu mm. yoyote anaweza akaja kwa ajili ya shida yake alionayo na ukamsaidia. Ni kweli kwa sababu kuna wengi wenye vyeo lakini hawafanyi kama ulivyofanya wewe. Ndio maana mimi nasema na kupongeza na ningependa watu wengine wajaribu kuiga huo mfano wa kujaribu kutumia nafasi zao vizuri kusaidia jamii yetu. Sasa tunaenda zetu kule mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara ni eneo ambalo pia tulikuwa tumeenda kwa ajili ya kupunguza ukatili, tuchangie kutoa elimu kwa jamii ili ukatili uweze kupungua. Kwa sababu ni miongoni mwa mikoa ambayo kiukweli yani iko wazi, inasifika kwa masuala ya ukatili. Na sisi tukasema hapana kama wanawake live na wadau wetu tutashirikiana kuona kwamba tunachangia jamii yetu iweze kuelewa masuala haya madhara yake na kuachana nayo. Kwa hiyo tuna takriban miezi sita na kwenyewe tangu tumeanza kwenda mara na sasa tuna positive uh, impact ambazo tunaendelea kuzifurahia na kuona hii kazi tunayoifanya sio bure. Sasa katika mkoa ule tuliogundua ya kwamba kwenye ile survey yetu ya awali kabisa kwamba ukeketaji ni miongoni mwa vitu vinavyochangia sana ukeke um, ukatili ndani ya familia kwanza atapata pingamizi kubwa na ndani ya jamii ndio kabisa kwa hiyo tuliona kuna wanawake walipigwa kuna wanaume wali yani wali wali walitengwa wali na ukoo kuna watu wengi wamekuwa wahanga baada ya kujitahidi kuachana na mila hiyo lakini zaidi ya hapo tuliambiwa wazee kuna wazee bwana wazee wa mila eh wazee wanaoheshimika wazee wa koo 13 wazee ambao wanasikilizwa kwenye hii jamii na wao ni miongoni eh, na ni sehemu ya hii mila kwa sababu ni mila yao wamekuwa nayo wanai 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 wanaiendeleza wana, ni lazima muweze kuwaona na sisi tukasema wazee kwa kweli lazima tuwatafute tuweze kuzungumza nao kwa hiyo tunashukuru tuliweza kuwapata na hiyo ilikuwa tunasema kwamba ni mwanzo mzuri kabisa wa kuweza kuendelea kujadiliana juu ya zile mila ambazo zimepitwa na wakati juu ya vile vitendo ambavyo vinaleta madhara kwa wanawake na watoto wa kike na tunaamini tutakubaliana na tutaelewana lakini kwa sasa ni kukaribisha basi uweze kuona pale tulipokwenda kuzungumza na wale wazee nini kilizungumzwa lakini kabla ya hapo Aisee hawa wazee ni wakali. Usiwacheze. Yaani sisi tuliwa tuliwa tuliwaomba tukakubaliana tukutane saa fulani lakini ule muda tukawa tuko njiani ndio tunatoka huko juu huko Masanga. Tunarudi kwenda kuonana nao. Kwa tukachelewa. Aisee hakuna rangi ambayo tuliacha kuona. Ni wazee wakali, ni wazee wenye misimamo bana. Ni wazee wataki ujinga kabisa. Kwa hiyo acha yani nusu tuchapwe tucharazwe viboko. Badala katiba alipenipigia yani jana jioni alinipigia simu kusema kwamba e, tuonane kwa online sasa saa nane nikamuuliza saa nane hiyo nikikao gani hicho cha saa nane akaniambia kwamba nataka kuonana na mtu anatoka wapi Dar es Salaam sawa lakini ni saa nane saa nane hii saa nane ya 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 ya, ya, ya mtanzania unakuta anakuambia saa nane kumbe ni saa kumi na mbili Unaona? Alafu mnakuja mnasingisia mambo mengi, tunaa samahani, tunaomba radhi, eh? eh tumcherewa huku. Sasa hapo unaona mnaleta matatizo mengine, mnasema kwamba tunazuia huku kwa nyanjia. Ungeelewa hivi ungeanzia hapo. Alafu uondoke kutoka hapo uende huku. Maana hao ni wazee watu wazima. Eh? Ni watu wazima kabisa. Kiukweli tunawashukuru hawa wazee wetu. E, tulinusurika kama uliviona kuchapwa, lakini tuliwaomba msamaha na walituelewa baada ya kutuelewa na kutusamee tukaanza mazungumzo yetu ajenda zetu kwa kweli ilikuwa ni masuala ya ukatili wa kijinsia ni masuala ya ukeketaji um, yani ni masuala ya maendeleo ya mkoa wa Mara na wilaya ya Tarime 
Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia masuala yote kwa ujumla lakini kila mmoja akijaribu kutoa mtazamo wake. Basi karibu uweze kusikia mdahalo wetu moto moto na wazee wa koo 13 wakiwa wanawakilisha koo zao pale wilaya ya Tarime. Karibu. Kwa jina naitwa Mtago Mtongori ni mwenyekiti wa wa Mira katika kwa ya Bunjali. Vile vile mimi ni mwenyekiti makamu wa mwenyekiti katika kwa ya 13. Swala la kusema kwamba wakulia wanapiga sana ni kutoharibia jina. Hiyo mnatoharibia jina. Sema kwamba ni makabila wengi tu. Nasikia heti wana kabila fulani limeua mwanamke. Eh? Eh, hata sinyanga hapa wanaua watu anasema kwamba akiona mtu ni na macho mekundu tayari na nakuja kunipa haya ukiangalia sana hawa watoto wenye wale mavu wa ngozi hizi maribino sasa hujasikia kwamba tarime imeua maribino lakini makabila mengine mnaua maribino lakini sisi mkuria ni mtu ni mstarabu kweli kweli mstarabu hata hii kufanya kwamba mambo ya ndoa kinyumbani moja kwa moja ukitaka uki historia mkuria kukana yani ana kutangia yani ana amewa amesa wao anakabidhiwa mwanamke ataishije na huyu mke huyu kama mke huyu wakiasa kusema kwamba huyu mwanamke eh wakikosana kama kama mimi nimeosa mtoto wangu wakikosana yule mkamona lazima anakuja kwangu ana anakabidhi ananikasema kwamba analeta matatizo kwangu na mimi huyu kijana sio mume wangu ananifanya hivi na hivi na hivi ikishindikana tunapeleka kwa ukoo yule kijana tunampeleka wapi kwa ukoo sasa uko ule unaenda unamkalia mbona wewe huishi pamoja na, na, na mke wako mtoto wa kike wa kikuria alikuwa anaheshimika na alikuwa wakati huo huo alikuwa analala kwa bibi lakini kwa kuwa leo hii mmeleta mitandao mingi hii mnatemwa mnasema kwamba heti ni mitandao sijui sijui utandao wasi mmekuja humu mmetuharibia wasichana wasichana wamekuwa wa, hata unakuta mtoto mdogo ana mimba mtoto mdogo tu hata wenye umri wa miaka 10 kumi. Kumi na moja, kumi na mbili, ana ana mtoto eh anakuja anaangalia mambo ya video jinsi mnavyotembea humu wengine mnatembea uchi mwingine ana 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 ninihi humu yani humu kifua kifu, ana, anasindiria tu lakini mwili mwingine huu uko wazi sasa ndio watoto unakuta anatoroka naenda kwa kuangalia yale 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 video. Sasa mnaanza kusema kwamba mimba za utotoni. Sasa mimba za utotoni hata wewe hata wewe mtoto wako utatoka hapo na unamkuta na mimba. Eh? Utamfanya nini? Katika jamii hii ya Wakuria ambayo wanafanya mila ya ukeketaji, mtoto akikeketwa na miaka kumi, Tafsiri yake ni kwamba ameshakuwa mtu mzima. Kwa hiyo si anaruhusiwa kuolewa au kijana anamwingilia. Uone. Mkuu alikuwa hataki kuwa hata mtoto ambaye atafanya nini? Aja kekete. Unaona? Walikuwa na mwita ni msagane. Huyu alikuwa hataki kabisa kabisa katika katika jamii ya wakuri. Lakini wakuri wakaanza kuoa kutoka Marogoli, wakareta. Waliporeta kutoka Marogoli sasa hivi kuna koo zingine hasita hasikeketi lakini unakuta mtoto huyu anazaa hata nyumbani pale ana watoto hata watano au watoto kumi au utamkuta ana watoto wawili watatu mule ndani mbona kwa nini anaza ile kuzani ni, ni Mwenyezi Mungu ndiye anajua lakini leo hata hapo unakuta hapo usiule unawapita hapo wanacheza zamani unakuta mtu amekeketa acheza acheza unakuta na toka damu nyingi kama kama nini leo hii hakuna eh yeah. wao wanaenda pale unapaka una unga unarudi sasa hapo watu wanacheza njiani
Hetu anasema kwamba hetu wameenda kukeketwa. Siku hizo watu hakeketwi. Kwa nini? Sababu anacheza. Hii mambo ya hii hii mambo ya kucheza hiyo ni ya kawaida. Eh. Kukeketwa kawaida. Eh, kukeketwa ni ya kawaida. Lakini wamesa badilisho. Yule yule wa kukeketaji ulikuwa ni mambo mengine. Eh? Wao kama ni mwanamke si wewe walikuwa wanaanzia hapa. Alafu anakucha hapa. Ile yote na komba na kucha wanamaliza. Lakini leo hakuna. Tuelias Maganya ni kutoka koo ya Kenya. Ni mjumbe katika koo 13 ya Wakuria. Zamani ilikuwa ni hatari sana. Kwa kweli hata ilikuwa na athari. Wewe leo umemkuta anatembea hivi kweli? Hivi amefanua miguu. Bindi. Na alikuwa anacheza kabisa. Eh, anacheza kabisa na mna hii. Sasa siku, ni kwa sababu hana maumivu huko. Mm. Yeye anapelekwa pale kupaasishwa, yani ni kama ulivyomaliza chuo kikuu. Mm. Unawafiwa joho kichwani. Mm. Sasa na yeye anafika eneo lile yule bwana amesema mama ndio wapo pale wanamwekea mm. unga ya nyuma ilikuwa ah ilikuwa ni kukeketa kabisa na wembe na walikuwa wanatembea hivi mm. eh. na alikuwa na ugua miezi mitatu tena miezi mitatu eh mitatu mm. hata kutembea hivi kwanza huwa na huzuni sana kipindi cha nyuma mm. sasa hivi hakuna kabisa sasa mambo haya ya kusema tarima wanapigwa sana wanawake si kweli eh? Mm. eh mimi nasema hivi si kweli kwa sababu gani watu wamestarabika mimi ninao vijana ambao wamesoma wazee hao wana vijana wengine wako chuki kuu sasa hivi kweli sasa hivi sisi tunapiga kwa mdomo unamwambia mama tumekuwa watu wazima kwa nini tugombane ndani ya nyumba mm. hivi wako elima wakija tunagombana si ni aibu mm. sasa vita naona nyinyi waandisho habari au na televisheni mwa mna mpeleke taarifa iliyo sahihi katika mambo ya wilaya tarime kwamba ni shwari mm. wataalamu waliokuwa wanaogopa sasa wakimbilie tarime mm. kwa sababu hayo mambo wazee kwa 13 wamekataa mm. Eh hey, ila mume tuita wazee 13 tu lakini ilitakiwa vizuri waje wote. Tuko 26 mm. timu ambayo ukisema eh, na hizi kama alivyoonyesha huyu bwana hii ni silaha. Mm. Sisi tunajua wenyewe tunavyoitumia kwa wewe uliye kaidi. Mm. Eh hatukupigi? Mm. Hatuna namna yetu. Sasa wewe siku moja tukukaribishe huyu mzee wa Amira sijui ila huruhusi ni mwanamke. Mm. <laughs> kwa jina naitwa Anguba Mtongori. Ni katibu wa Amira kutoka kwa ya Bukira. Pili ni mjumbe mwakilishi kutoka kwenye wilaya ya Tarimi ni mjumbe. Mimi nitasema hili ni janga la kidunia. Ndiyo. Lakini hili janga la kidunia limeletwa na sisi wa Tanzania wenyewe. Baada sijui ya kukubali, sijui ni sheria gani waliyekubali kwamba kwa kwamba ni nzuri. Kwa nini niseme hivi? Ni kweli kabisa utakubaliana labda na maoni haya wazee zamani tuseme tuseme kwenye mila ya wakulia binti wa kikulia alikuwa na heshima sana yule ambaye alikuwa anafikia lakini sasa baada leo mkaleta vitu mitandawazi heshima kwenye dunia imepungua kwa sababu gani imepungua leo utakuwa una video nyumbani kwako mzazi umekaa mama umekaa basi kwenye kwenye video utakuta mtu amejitokeza uchi yuko uchi mnyama kama alivyozali Babu umekaa, mamu umeza, umekaa. Mm. Watoto wako wakubwa kabisa wako. Sasa kama kweli sisi hawa wasomi tuna akili nzuri. Utakuwa umefurahia nini wewe kama mtaalamu msomi? Ukaleta kitu kama kitindi. Ukamwonyesha mtoto wako kabisa uchi. Baba yake yupo, mama yake yupo, sijui nani nani yake yupo, akaona mchi wa mwanaume ama baba akaona mchi wa mwanamke na yeye amekaa ni mtoto wake. Tunawafundisha nini watoto? kwenye maredio ama kwenye mativi tv watu wanaona kwamba sasa siji marekani wamesema kwamba mwanaume atao mwanaume mwingine wanafunga ndoo kwenye makanisa mwanaume anaoa mwanamume mwingine ana moyo anaenda kumfanya nini hilo linatangazwa wewe mzazi umekana watoto wako anajiuliza ana eh tata eh baba eh warudi rumo yako rarage yuko tatomu sacha wonde bo <laughs> akaenda kumoa ili wafanye nini 
hilo ni tatizo ambalo kwa kweli limekuja sisi bila kujua limekuja kutuharibia nchi lakini kwa sababu tumerikubali basi ni vizuri nyie kama wataalamu wa kisomo mjaribu labda namna ya kuweza kusaidia kuponyesha hii dunia huku tunakoelekea si salama Nilitwa Anthony Mukuru Nyamusonzo ni mwakilishi wa koo ya Puirigi kule mire ya watu ni sawa sawa na saria ya nchi na imetungwa na watu na ina vibengere vyake kama kama kuna kipengere kwa mira mbaya kina ondolewa lakini kina weko badala ya ku ya kukata kokegeta si ni kukata kina ondolewa arabu kina weko kile kina kutakiwa kama 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 hakuna badala ya ku ya kukegeta kama hakuna basi tendere watu watendere kukegeta kama mgatai mgatai na hii wakoa watu wasiende pale kwenye sehemu na utakiwa tutaendelea asante kwa Boniface Meremo ni katibu wa Mira kwa 13 kutoka kabila la Wakenya unajua sifa ya mtu au sifa ya kitu fulani ikisha kukolea sasa kuipindua hii kabisa irudi kwenye barabara yake inakuwa ni kazi sisi labda neno hili wa kule wa kwa wakatili lishamiri eh kipindi cha nyuma lakini enzi hizi wazo tumesha kwa wastaarabu kabisa na zamani kabisa ni kwa stone kwamba na ni mkenye na mchari wa kwa walikuwa hawakae sehemu hii moja yaani tuseme kimira cha mkenye na mchari walikuwa hawakae sehemu moja au kimira cha nyambasi na mbutimbaru na na, na mbukira walikuwa hawakae sehemu moja yani pale wakisha kutana yani wasukia watu mkufa tu pale unaona niku mkufa lakini siku hizi hey, mambo ya finding tumesha starebika tumekuwa kitu hiki kimoja eh kwa hiyo kwetu naomba kwamba siku hizi wakula tuache ile sifa ya zamani sasa hivi sifa alionayo ni nzuri sasa hivi kwanza sisi tumesha starebika kushinda makabila yote kabisa eh kushinda makabila yote ni kwa hivyo lile jina Eh, tulito wenzi wenzi tu recovery mfanen limeshamili kila mtu akiamka hata mtoto akizaliwa wewe unataka kutuleta unataka kufanya tabia ya, ya kikuria hapa eh hata wewe mchango namwambia mtoto wako kwamba unataka kutuleta kuleta tabia ya mkikuria hapa kwangu tabia gani ya wizi uongo kabisa sasa hivi naona watu waomba kwamba mwende muelimishe jamii zingine kwamba jamani wakuza sasa hivi ni wastaarabu kabisa kabisa yani tunakwenda tunakuta wazee kabisa wamekaa sehemu moja umekuwa kama ndugu hii ndugu huu ndugu wa tumbo moja kabisa sasa hivi hapa unaona kwa hiyo na mambo ya ukeketaji sasa hivi hayapo eh ni kupaka tu nini unga tunawathibitishia kabisa muende muamini kabisa eh, na vile vile sasa hivi ile mira kabisa nzito ya kikuria imeshaisha kwa sababu gani mnaenda unakuta binti wa kikuria anavaa surari anavaa swi nini unaona lakini zamani walikuwa fanyi mambo hayo kwa hiyo yangu ni hayo sasa hivi tunamalizia na mwanaume wa kweli na katika kumalizia mwanaume wa kweli nitamalizia kwa kusoma ujumbe kwanza kabisa ambao kwa kweli huu nitahusisha na hii segment ya mwanaume wa kweli kwamba nilipokea ujumbe kutoka kwa mwanamke ambaye yeye anaweza kusema ni miongoni mwa wanawake ambao kama ni mvumilivu basi huyu atakuwa anashika nafasi za kwanza kwanza na kama kuna tuzo basi huyu naye itabidi hiyo tuzo aipate ya uvumilivu Ameanza kuandika ujumbe wake kwanza kwa kunionyesha kwamba ni mdau ambaye amekuwa akifuatilia kipindi hiki, anafahamu baadhi ya programu ambazo tumezifanya, kwa hiyo message yake ilianza hivi, habari yako dada. Natumai wewe ni Joyce Kiria, kama sijakosea mimi nina shida lakini mpaka sasa sijui nianzie wapi. Ila kuna baadhi ya vipindi unavyofanya kupitia channel 5 wanawake live, nilikuwa naviona kama yule kaka alizulumiwa pesa na bia, na bia, za biashara na mkewe, lakini kupitia kwako kwa aliweza kupata mali zake kama vile nyumba aliyejenga mkewe na kadhalika. Na pia yule binti wa Kimasai aliolewa na umri mdogo na pia yule mama aliyekuwa anaumwa alafu mumewe hamjali lakini kupitia joisikiria aliweza kupelekwa hospitali. Na mini, hata mimi na matatizo nayo kutana nayo nikikuona yataisha matatizo yangu kubwa mume wangu ni mlevi akisha kunywa pombe hata iwe bia moja. Jina langu naitwa Mbumbumbu 
au mara ya mzee mbele ya watoto wangu heshima kwa watoto pia haipo kama hiyo wa kike alikuwa anataka kumbaka na mimi nimeshuhudia yule binti alipoona yanazidi aliamua kutafuta mwanaume nikampa ndoa ya mkeka ameondoka du lakini bado nina matatizo akisha kunywa pombe anakunya ndani He? lakini bado nina matatizo akisha kunywa pombe anakunya ndani kitandani anakojoa mikojo ndani hata kulala inakuwa mitihani na pombe anakunywa anapumzika siku moja tu anapiga makofi watoto bila sababu aliwahi hata kutufukuza na panga hata jirani wana, wananicheka eh jirani wananicheka jamani jirani kweli unaweza kucheka kitu kama hiki haya anachukua nguo kabatini anachoma moto hata akija mgeni nisimsindikize nisim hata barazani hataki nikae kwa kuwa hataki niongee hata najilazi eh? hata majirani zetu dada nina ah, hataki niongee hata na jirani zetu dada nina mambo mengi hata na hata nikienda polisi ehe nina matatizo mengi sana na hata nikienda polisi wanachukua pesa tunarudi kwa kuwa mimi ni maskini na yeye ni mtu mwenye pesa zake hata mimi ndio nashindwa Uh, hapo mimi ndio nashindwa ila na kuomba dada unisaidie maana hapa ninapotuma ujumbe huu nipo nje ndani kuna mavi na mikojo hata ni kideki akija anakunya tena au anakojoa mkojo tafadhali ndugu yangu chonde naomba unisaidie nazalilika na nyanyasika na teseka chonde dada yangu Nina mengi zaidi. Ujumbe wake ulishia hapo. Kwa kweli nilipopata huu ujumbe. Yaani sijui hata yani una, mimi sielewi lakini nimesoma kwa sababu nilitaka kusema hii mwanaume wa kweli jamaa hivi kweli ni mwanaume wa kweli huyu jamani 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 eh? Eh? Hebu wewe mimi nimekuacha utafakari. Maana mimi nimetafakari nimeshindwa. Lakini nataka kusema mwanaume wa kweli ni yule ambaye atakisha familia yake ina furaha, ina amani na ina upendo, wanafurahia maisha. Na kwa sababu hiyo basi kama wa familia yako ina amani, nadhani kitu cha kufanya ni kuhakikisha kwamba mke wako na watoto wako wako vizuri. Kwa haraka haraka tu familia yako itakuwa inalala kwenye magodoro dodoma ya QFL, si ndio? ili wasipate matatizo ya mgongo. Familia yako itatumia dawa za family dent ili meno yao yawe imara. Eh, huyo ndio mwanaume wa kweli. Si ndio? Lakini vile vile atahakikisha ya kwamba mke wake amependeza, ameenda pale Rose Brazilian, amemwekea nywele nzuri kama hii, amepakwa makeup nzuri kama hii niliyopakwa mie. Atahakikisha ya kwamba ah, mke wake ameenda pale kwa mahija kushona nguo nzuri kama hii niliyoshona. Ni kitenge cha kuchangia breast cancer au saratani ya matiti. Kanga zilitengenezwa maalum, lakini mimi bado naendelea kuachangia kwa kuhakikisha na shona na naitumia kama hivi kwenye kipindi. Nikienda kwenye misele yangu na va kanga hii ambayo nimeinunua nimependeza lakini nimechangia saratani. Lakini vile vile utahakikisha pale memes ambao wanatengeneza kucha vizuri za wakina mama, za wakina dada zinapendeza memes pale Mimi nez utakuwa umempeleka mke wako akatengenezwe vizuri. Lakini vile vile utahakisha pale maloji ambao wana vipodozi vya quality hali ya juu ambavyo havitamtia mabaka, mabaka mabaka mke wako hapo ndipo ambapo utampeleka pale kwa happy maloji ili aweze kupata hivyo vipodozi vizuri. Yaani hicho ndio ninachotaka kusema mwanaume wa kweli. Uwezi kufanya hiyo opposite. Eti mwanaume wa kweli unaenda kunya ndani jamani. Eh? na kukojoa kitandani kisa ni nini eti ni bia moja hapana watu wanakunywa nini bia watu wanakunywa manini huko ma whisky manini manini na wanabehave wana kwenye nyumba zao wewe tu na kibia chako kimoja ndio uje uhare ndani ukojoe kitandani ufanye hapana i say nataka niseme hivi wewe mwanadada ambaye umetuma ujumbe na ni, ndivyo nitakavyo kushauri ya kwamba uende wildaf Tanzania uwaone watetezi ambao wanaweza kukutetea kisheria wao wana, ni wanasheria ambao wanatetea wanawake na kuangalia maendeleo ya wanawake. Hebu nenda peleka hizi kero zako pale Wild of Tanzania na wamshuhulikie huyu baba. Eh? Na pia jamani, eh, mimi sijui hata nisemeje jamani nini amenishia. Jamani, mimi naitwa Joyskiria. Hayo ndio maisha ya wanawake ambayo walio wengi wanakutana nayo. 
mateso ya namna mbalimbali na huyu haya ni mateso ya namna yake maana wengine wanakatwa wanapigwa wanafanyaje sasa huyu naye ana kazi ya kuzoa mavi kila siku jamani jamani haya mimi naitwa Joyce Kiria tukutane kijaye ila huyu simwachi kwa kweli na kesi nyingi sana zinazifuatilia na lakini na hii hii si ya kuacha Una, are you serious au mama anatania na anasema um, hivi anavyoongea anapandika hii message mavi na mikojo viko ndani ye surua ngachoka haya ya ni mingine ya kujitakia hivi kama una shughuli yako kweli utakaa hapo unasubiria kuzoa mavi kila siku na nyinyi wanawake mfanyaje kazi ya kiamungu yani unaanzaje kuzoa mavi eh unachukua watoto wako na we unatafuta sehemu yako nzuri unaishi Mwache anye huko ndani ayajaze aogelee ale mwenyewe. Wi, hebu fanyeni kazi, utegemezi nao ndio unatufanya mambo haya. Unazoleshwa mavi upo tu. Yaani mtu tu kwa sababu kashakuona mzigo na we labda kama ufanyi kazi na mwenyewe hapa unajitaja ni maskini. Fanya kazi, maskini una mikono, una miguu na akili Mungu amekupa kila kitu. Hakuna maskini. Wala msijidanganye eti sijasoma kuna wengine wanasema hujasoma. Joyce Kiria amesoma wapi? Eh? Ame, nimesoma wapi? Kwa hiyo jamani tuache visingizio. Oh mimi maskini sijasoma. Oh mimi maskini vitu gani? Fanya kazi. Ufanye kazi matokeo yake ndio hayo. Utazoreshwa mavi na siku nyingine atakulisha kabisa. Nikasirika. Uzo ya familia. Mwanamke.